<笑>皆様こんにちはカズチューブです今夜もご視聴本当にありがとうございます、えー、ようやくねなんか晴れてるでしょ感じが部屋の中も明るいよね、えー、まだ明るさ残っています夕方ではあるんだけども、えー、キャンプ中継球場から戻ってまいりまして今カメラの前に座っておりますさて今日2月の6日の火曜日ですえオリックス宮崎キャンプは第2クールに入ってその初日ようやくお天気に恵まれましたえ今日は太陽が出ました日中の最高気温は14度ということで、まあ、この最高気温のねあの気温だけを見るとんそんなにあの第1クールの,あ,のあまりお天気良くなかった時とそんなに変わらないんですよ気温だけ見るとだけども太陽が照っているかそうでないか全然違うね太陽があるだけでこう温かみを感じます。なんかこう、えー、お日様のもと、みんなもね、気持ちよく今日は選手たちも、えー、体を動かしておりました。さて、えー、今日なんですけれどもね、まあ、第2クールの初日ということで、まずあの球場に着きますと、えー、マチャド選手とトーマス、えー、選手の来日会見。マチャドはピッチャーです。背番号42番。えー、来日会見、えー、トーマスは45番の打者ですね、外野手ということになるんですが、もうマーチャドはね、キャッチボール始めてましたよ。ね。で、トーマスは今日は通訳の方と一緒に、あの、施設を回ってね、えー、こんな感じでやるんだよという説明,、えー、説明を受けておりましたね。そんな感じでございました。えー、二人の活躍を期待したいものです。まあ、あの、この後も順次外国人がやってくるものと思われますんで、えまたご報告はいたしますが、え今日は T 岡田選手と杉本選手がランチ特打で、えー、このメインの側見スタジアムの方に来て、気持ちよくバットスイングしておりましたね。T 岡田選手なんか去年は今頃はまだ、あの、そうなんですよ。別メニュー、怪我でね、だったんだけども、今はね、ちゃんとバットもしっかり触れていますし、えー、楽しみですね、えー。存在感を示しておりました。えー、それから今日何人かインタビューできたんだけど、まず、比嘉投手ですよ。えー、今日、ブルペンに入って投球練習を行ったんだけども、まあ、順調に来ていますと。えー、今年も、あの、NTT 西日本のグラウンド、えー、京都の淀で、えー、しっかりと自主練習を行って、まあ、このキャンプに臨んでいるんですが、えー、まあ、怪我に、まあ、注意をしながらね、しっかり投げたいしと。いうことでまあここまではいい感じで来ていますということでで今年はキャンプじゃないや試合ね、えー、公式戦が沖縄で開催されますよね、まあ、それをすごく楽しみにしていて、まあ、そこでなんとか投げたいとで今年あのお正月に沖縄に帰った時もみんなからそんな風にね期待されていたんでぜひそこでは投げたいとまだ今まで沖縄のマウンドには立ったことないプロに入ってということだったんで楽しみですね、えー、期待しましょうえー、それから、えー、村西投手も今日はね、インタビューに答えてくれたんだけども、えー、まあ、腕の位置をね、どんどんどんどん下げていって、入ってきた時はスリークォーター気味の投球フォームが今もう完全に下からになってるんですよね。で、まあ、えー、その腕の位置を下げて、だんだんフォームも固まってきて、えー、去年のファームの方で、えー、ウエスタンの最優秀防御率かなのタイトルを取ってというところで、まあ一定の成果が出たわけですよ。そうなってくると、あと一軍での結果っていうとこ,とことが欲しいわけでね。今年がプロ5年目です。えー、村内投手ね。まああの、あとは細かい請求と、もうちょっとあの、球威をつけたいという話をしていたんだけど、もともとスリークォーターから投げてるときは球威があるピッチャーだったんでね。そうなんでですよ。まあでもいい感じで来ているとで今年5年目、やっぱりね、一軍で勝負したいという話でしたね。だあと、ルーキーの高島投手、まあ、2, 2枚目なんですが、えー、王子から入ってきて、やっぱりこのプロの、えーまあ、トレーニングですね、コンディショニングのメニューなんかもすごくしっかりしているしということで、まあ、ここまでは順調に来ているということですね、えー、今日2度目のブルペンに入ったのかな、えー、しっかりと投げられたという話をしておりました。えー、そんな感じかな。で、今日、井端監督、侍ジャパン、井端監督がお見えになって、えー、中島監督の長い間話もされていましたし、えー、視察して、やっぱり紅林選手をまず見てね、えー、去年の秋もね、えー、侍ジャパンに選ばれていながら、えー、彼は、まあ、コンディションのことを考えて出場辞退したんだね。だから、まあ、今年の春の強化試合から、まあ、入ってくる可能性もあるということで、岩田さんも二遊間だったんでね、やっぱ気になりますよね。
、であと、えー、投げる方では、えー、宮城投手、山下投手も当然、その辺のメンバーの候補に入っているということで、まあ、今,から今永選手が抜けたんでね、サムライから、からそこの、えー、やっぱり後に入ってほしいという宮城投手への期待はあるそうですね。で山下投手に関しては、えー、まあ本当、この先のジャパンの背負ってほしいという思いはあるんでしょうね。そんな期待感を口にされておりました。えー、というわけで、今日はいいお天気のもと行われましたね、あのー、なんか順調にキャンプは進んでおりますね、えー、そんな感じかな、今日はもうたくさんブルペンに入って、まあ、結構ね、あのー、午前中のもともとメニューに組まれているブルペンセッションだけではなくて、あのー、自主練習で、えー、結構ブルペンに入ってくるピッチャー多くて、えー、今日も、えー、午後になってから、えー、宮城投手もブルペンに投げていましたし、山下俊平太投手もね、今日は投げて、まああのー、やっておりましたそんな感じでこの今のところ本当にこう順調に進んでいるということでまだね、あのー、紅白戦とか実戦形式ないんで、えー、それぞれの選手の能力を測ることはまだできないんですけれども練習だけではね我々はだけども、まあ、順調にみんなねいい感じで、あのー、練習進めているようですし、えー、野口君の表情も明るかったしね今日見たらであと内藤君もね元気に。A グループで頑張ってますんでね、2年目、えー、今日もロングティーなんかでも自主練で頑張ってました、えー、そんな感じで、えー、皆さん元気そうですので、えー、第2クールも、まあ、無事、えー、スタートしたという感じでございます。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。えー、というわけで、えー、今回もまた明日明後日とね、えー、第2クールも、えー、参勤ということになりますんで。明日もキャンプ中継をお伝えしますので、えー、どうぞ J スポーツ等でチェックしてみてください、えー、今回も最後までご視聴本当にありがとうございましたじゃあまたまだね明るいんだよ外